Hoje é segunda-feira e segunda-feira tem o quê? Tem aula de virtude, né? Então, nós vamos fazer a nossa aula de virtude continuando lá de onde nós paramos em maio, né? No mês de maio é o mês da virtude e da generosidade. E nós paramos na virtude que seria do dia 25 de maio, lá na página 25. Então, abram a apostila e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vocês se lembram o que é a generosidade? Ah, a generosidade é uma virtude, não é? É uma virtude humana e ela está ligada, sabe o quê? A bondade. Sim, a, a principal característica dessa virtude é a bondade. E a pessoa generosa tem um coração enorme, né? tem muita bondade. A pessoa generosa é aquela que gosta de fazer o bem, que gosta de contribuir para a vida das, das outras pessoas, né? Contribuir é, positivamente, né? Acrescentar alguma coisa, ajudar, fazer os outros felizes, né? E para isso, ela faz o que for preciso. A pessoa generosa empresta, divide, doa, né? Ela quer sempre o bem. E não somente coisas materiais. A pessoa generosa, que é uma pessoa muito bondosa, está sempre com um olhar atento ao seu redor. Ela está sempre observando as pessoas e ver o que ela pode fazer para melhorar, para contribuir ou para ajudar alguém que está ali ó, e que muitas vezes não está nem pedindo. Né? A pessoa generosa é aquela que está de olho no amigo, percebe que o amigo aquele dia não acordou muito bem, está tristinho e vai lá e oferece a sua atenção, o seu apoio, né? a sua ajuda, que dá um bom conselho. Então, vamos cultivar essa generosidade, né? essa virtude tão importante e que nos faz tão bem. Sabe por quê? Porque quando a gente faz bem ao outro, a gente está fazendo bem a nós mesmos. Ok? É tão gratificante. Não é legal você ver que você deixou alguém muito feliz? Que você doou alguma coisa para alguém que precisa muito e que ficou muito grato? E que vai fazer um, um, um bom proveito né, daquilo que você doou? Então, vamos cultivar essa virtude. E agora eu vou fazer a leitura para vocês da apostila lá na página 25. Então, acompanhem junto comigo. Então, o objetivo do mês é a generosidade. O objetivo da semana ajuda a todos que precisam. Ajudar as pessoas que estão próximas da gente é uma atitude muito positiva e que fortalece os vínculos de amizade. Estar sempre com um olhar atento para algo que podemos fazer para melhorar a vida de alguém é algo que nos engrandece. Ajudar não custa nada e podemos fazer de várias maneiras. Isso traz benefícios não só para quem recebe, mas principalmente para quem ajuda com amor, pois sempre estará colhendo os bons frutos de suas ações. Então, olha só. Isso né, está de acordo com aquilo que eu conversei com que eu acabei de conversar com vocês. Né? Então, quando a gente tem atitudes generosas, a gente é o primeiro beneficiado de tudo isso, né? Porque nós estamos fazendo bem pra gente. A gente está nutrindo bons sentimentos. E quando a gente doa coisas boas, a gente recebe coisas boas também. Né? Aí existe uma reciprocidade das nossas ações, ou seja, aquilo que a gente faz é aquilo que a gente vai receber, não é? Se a gente trata um amigo com carinho, com amor, ele não vai tratar a gente com grosseria, né? não vai tratar a gente mal. Então, sempre ficar né, bem atento a isso. É, número 2, atividades para fazerem em sala. Pinte a figura com capricho. Converse com os colegas sobre a importância de ajudar as pessoas. Nesse caso, você vai conversar com seus familiares, né? Conversa aí com a mamãe, com o papai, né? Qual é a importância de ajudar, de praticar essa generosidade? Inclusive, não só com os amigos, não só na nossa escola, mas a generosidade, ela tem que ser praticada em todos os lugares, né? Inclusive, dentro da casa de vocês onde vocês convivem com a mamãe, com o papai, com os irmãos, 
Você costuma ser generoso com a mamãe, com o papai e com seus irmãos? Né? Quais essas atitudes que você pratica de generosidade? Tem algo que você acha que você precisa melhorar? Que você acha que é uma atitude que não está de acordo com a generosidade? Então reflitam sobre isso, porque é somente refletindo que a gente pode se analisar, se autoconhecer e traçar estratégias de melhora, ok? Comente algum acontecimento que marcou sua vida, onde a prática de ajudar foi, é, foi muito importante. Depois, atividades para fazerem em casa com a ajuda dos pais. Converse com sua família sobre o assunto e quais outras atitudes que devemos ter para sermos pessoas generosas. Aponte os benefícios que esta virtude pode trazer para quem pratica e para quem recebe. Faça uma análise de como está a relação família, levando em conta a prática da virtude em questão. Estabeleça um propósito de melhora para esta semana. escreva no campo Objetivo Familiar e não se esqueçam de revisá-lo diariamente. Depois, vocês vão pintar também essa postila com muito capricho. Bem colorido, né? Com muito, com muito amor. Então, olha só, primeiro ano. É, vocês vão conversar né, com a família de vocês sobre como está aí na casa de vocês a prática dessa virtude. Ver aquilo que pode melhorar, né? Aquilo que não está de acordo ou não está 100% ou poderia ser um pouquinho melhor. E vocês vão traçar uma meta familiar, né? para você cumprir aí na sua casa com a sua família a respeito dessa virtude. Aonde você pode melhorar ainda mais a sua bondade aí dentro da sua casa, ok? Agora eu vou deixar aqui um videozinho para que vocês observem, ele fala sobre a generosidade e vocês vão ver como que é muito melhor, né? Como que a gente colhe muito mais frutos sendo pessoas generosas. Então assistam aí o vídeo e até a próxima aula de virtude. Não se esqueçam de se esforçar bastante para que vocês consigam cumprir esse objetivo, né? Esse objetivo ele tem uma finalidade, ele tem uma função. Não é só ficar ali escrito na apostila. Né? O objetivo é que vocês consigam cumprir, para que vocês consigam melhorar as virtudes, para que vocês sejam pessoas cada vez melhores. Né? É tão importante vocês crescerem com a prática dessas virtudes. Lá na frente, vocês vão colher frutos maravilhosos, tá bom? Então, um beijo para vocês. Assistam aí o videozinho. Não se esqueçam de, nessa página, colocar o objetivo familiar, pintar a imagem bem bonito e refletir sobre ela. Você está vendo atitudes generosas nessa imagem? Olha só, esta criança que está deitada na cama, será que ela está doentinha? E as outras crianças que estão ali ao lado, estão lá para alegrar, para ajudá-la? Depois, lá no final da semana que você se esforçou bastante para cumprir o objetivo, sentem com a família e reflitam. Você conseguiu? Ou você não conseguiu e não se esforçou? Ou você tentou, mas não conseguiu é, 100%, né? Fe conseguiu um pouquinho, mas esqueceu em outros momentos? Então, com base nisso, você vai dar a sua avaliação. Seja bem honesto nisso, ok? E a mamãe e o papai vão assinar.
Yeah. Okay. 